இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் தொலை உணர்வு தொழில்நுட்பம் அல்லது ரிமோட் சென்சிங் டெக்னாலஜி ரிமோட் சென்சிங் ஆர்எஸ்ன்னு சொல்லப்படுறது என்னென்னு சொல்லி ரைட் இந்த ஆர்எஸ்ன்றது என்னென்னு பார்க்க முதல்ல நீங்கள் உங்களோட ஃபோன் இல்லாட்ட ஃபோன்லையும் வந்து பொதுவாக ஃபோன் பாவிக்கிறாங்க அல்லது லேப்டாப்பில் வந்து இப்போ மேப் பண்ணுறீங்க கூகுள் மேப் பண்ணுறீங்க ஓப்பன் பண்ணி என்னென்னு சொன்னால் எங்களுடைய இடங்கள் முழுதையும் வீதிகள் அல்லது மலைகள் காடுகள் எல்லாம் வந்து மேலே இருந்து நாங்கள் ஒரு பறவையாக இருந்து பார்க்கக்குள்ள எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி எல்லாம் எங்களுக்கு அங்கே அந்த இடங்கள் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னால் அந்த மேப்பில் வந்து காட்டப்படுது சாதாரணமாக எடுத்த உடனே எங்களுக்கு ஸ்ட்ரீட் ஆகிற சாதாரணமாக ரோட் அதுகள் தான் எங்களுக்கு வரும் அப்போ பிறகு நாங்கள் அதை சட்லைட் வியூன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது கொடுத்து விட்டோம் முன்னா காடுகளாக இருந்தால் பச்சையாக வீதிகள் கட்டடங்கள் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு ஜூம் பண்ணக்குள்ள கிட்டத்தட்ட பார்க்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு தோற்றம் வந்து தெரியும் அப்போ இது எல்லாத்த இன்றைக்கு வார ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனோ ஆப்பிள் ஃபோன்லேயோ நாங்கள் இந்த கூகுள் மேப்பை வந்து எக்ஸஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இப்போ அந்த மெப் வந்து எங்கேருந்து எடுக்கப்படுதுன்னு சொன்னால் பூமிக்கு மேலே குறிப்பாக எங்களுடைய பூமியிலிருந்து பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர்களுக்கு அப்பால் இருக்கிற செய்மதிகள் மூலம் எடுக்கப்படுது செய்மதிகள் எங்களுக்கு ஏற்கனவே ஜிபிஎஸ்லேயும் வந்தது இதுலேயும் வந்தது அப்போ இந்த செய்மதிகள்ன்றதை பற்றி நான் ஒரு செய்மதிகள் என்னன்ற விடயத்தை பற்றி பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அதுக்கிடையில் வரும் அப்போ இந்த பாருங்கள் நாங்கள் சாதாரணமாக இந்த இலங்கையோ இந்த நாடு எடுத்து கொண்டாலும் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுத்து ஏற்பட்டது கிட்டடியில் ஆஸ்திரேலியாவில் ஏற்பட்டது அல்லது பிரேசில் ஏற்பட்டது அப்போ அந்த லொக்கேஷன் நாங்கள் பார்க்க போகணுமென்றால் ஜூம் பண்ணால் அது காடாக ஆறா அந்த ஒவ்வொன்றையும் படியாக பார்க்கலாம் அப்போ அதை விட படிச்சதாக அந்த கூகுள் மேப்பில் சேர்த்துருக்கிறாங்க இல்லைன்னா ஸ்ட்ரீட் வியூன்னு சொல்லி தெருப்பார்வை அதாவது நாங்கள் ரோட்டால் நாங்கள் நடந்து போனால் அப்படி தெரியுமோ அதே மாதிரி நிறைய இடங்களை பிரதான வீதிகள் குறுக்கு வீதிகள் அப்படி பல்வேறுபட்ட வீதிகளுக்கு கூடாக அந்த கூகுளினுடைய படமாக்கல் வாகனம் கடந்த வருடம் கடந்த காலங்களில் சேர்ந்து எல்லா இடத்தையும் எடுத்துருக்கேன் இலங்கையில் நிறைய இடங்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த அளவுக்கு கூட அந்த குறிப்பிட்ட மேப் வந்து இன்றைக்கி அப்டேட் பண்ணப்பட்டு இதன்றிருக்குது நிறைய வசதிகளோடு இருக்குது அதில் காணப்படுற அந்த சட்லைட் மேப் அல்லது மெட்டை மெட்டை தரவுகள் எல்லாம் அந்த படங்கள் எல்லாம் படங்களில் அறிக்கையோட சம்மந்தப்பட்ட தரவுகள் வந்து இங்கேருந்து எடுக்கப்படுதுன்னு சொன்னால் எங்களுடைய பூமிக்கு மேலே இருக்கிற செய்மதிகள் மூலம் ரைட் இந்த செய்மதிகள் அல்லது சேட்டலைட் அல்லது செயற்கைக்கோள்னு சொல்லப்படுகின்ற இதுகள் தொடர்பாக கடந்த ஜிபிஎஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்திருக்கும் அந்த ஜிபிஎஸ் தொடர்பாக படிப்பிக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை நான் இந்த செய்மதி பற்றி தொடர் சொல்லி இருக்கணுமே என்ன செய்மதி என்று இந்த பாடத்துக்குள்ளே வார விடையும் இந்த செய்மதி என்றது நாங்கள் இப்போ நிறைய பேர் இந்த செய்மதியை பற்றி இப்போ சில மாணவர்களுக்கு தெளிவான ஒரு இது இருக்கிறதில்ல என்னென்னு சொன்னால் செய்மதி என்றது கிட்டத்தட்ட எங்களோட வெஹிக்கிள் தான் ஒரு வெஹிக்கிள் மாதிரி கார் இருக்குது ஒஸ் வெஹிக்கிள் துவி சக்கர வண்டி இருக்குது அதே மாதிரி வேன் இருக்குது பஸ் இருக்குது கடலில் அல்லது நீரில் ஓடக்கூடிய போட் இருக்குது கப்பல் இருக்குது விமானம் இருக்குது அப்போ இதுகளை மாதிரி ஒரு டிவைஸ் ஒரு வாகனம் தான் இந்த சேட்டலைட்ஸ் அப்போ இந்த செய்மதி என்று சொல்லப்படுறது உண்மையிலே ஒரு வாகனம் சாதாரணமாக எங்களோட துவி சக்கர வண்டி இருக்குது அல்லது மோட்டோ வைக்க இருக்குது அல்லது கார் லோரி இப்படியானதுகள் இருக்குது இது எங்கே ஓடும் நிலத்தில் ஓடக்கூடியது ரோட்டில் ஓடும் அதே மாதிரி நீரில் கடலோ ஆறோ அல்லது குளங்கள்லையோ ஓடக்கூடியதுகள் இந்த படகு அல்லது சின்ன தோணிகள் அல்லது கப்பல்கள் இயந்திர படகுகள் இப்படி இருக்குது கடலில் நீரில் ஓடக்கூடியது நிலத்தில் ஓடக்கூடியது இந்த வாகனங்கள் அதே மாதிரி நீரில் ஓடக்கூடியது மற்ற வாகனங்கள் அதே போன்று வானத்தில் வான்வழி பரப்பில் ஓடக்கூடியது விமானங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி வான் பரப்பில் ஓடக்கூடியது விமானம் பூமியில் ஓடக்கூடியது நிலத்தில் அதாவது நிலத்தில் ஓடக்கூடியது மோட்டோ பைக் அப்படிப்பட்ட வாகனங்கள் அடுத்தது கடல் நீரில் ஓடக்கூடியது தோணி அல்லது போட் இன்ஜின் போட் கப்பல் இது தவிர இரும்பு பாதையில் ஓடக்கூடியது புகையிரதம் ட்ரெயின் இப்படி பல்வேறுபட்ட வாகனங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி அந்த விண்வெளியில் பயணம் செய்யக்கூடியது வாகனம்தான் இந்த சட்டலைஸ் செய்மதிகள் சரிதானே நீங்கள் வேறு ஒன்றையும் யோசிக்கூடாது ஒரு வாகனம் விண்வெளியில் ஓடக்கூடியது இப்போ சாதாரணமாக மோட்டர் வைக்கு அப்படி ஸ்டார்ட் மோட்டர் வைக் பெட்ரோலில் ஓடுது அது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படி அப்படி போகும் அதை மாதிரி விண்வெளியில் ஓடக்கூடியது ஆக்கள் இல்லாமல் இயங்கக்கூடியது நிலத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடியது சூரியனுடைய சக்தியைத்தான் எனர்ஜியாக பாவிச்சு ஓடக்கூடியது அதில் திசையை வந்து பூமியிலிருந்து கட்டுப்படுத்தும் அதுக்கு ஒரு எங்கே போகணும் எங்கே வரணுன்ற மாதிரி அதில் ஒரு 
நாங்கள் எங்களை பைக்குக்கோ சைக்கிள்களுக்கு கைப்பிடி இருக்கிற மாதிரி அதில் இருக்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பகுதிக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய மண்ணுக்குள் எடுத்து கொண்டு போகக்கூடியது இப்படிப்பட்ட வசதியுடைய ஒரு வாகனம்தான் அதாவது விண்வெளியில் பயணம் செய்யக்கூடிய விண்வெளி ஓடம்தான் செய்மதி அப்போ செய்மதின்றது நாங்கள் இன்னொரு வேர்ட்டில் சொல்லலாம் விண்வெளி ஓடம் விண்வெளி ஓடங்கள் இப்போ விண்வெளியில் பயணம் செய்யக்கூடிய ஓடங்கள் என்றபடியாக விண்வெளி ஓடங்கள் நாங்கள் அதை சொல்கிறோம் சட்டலைட் செயற்கைக்கோள் செய்மதி அப்போ இதெல்லாம் வந்து அந்த வாகனத்தை குறிக்கிற பேர் அப்போ இதுக்கு வந்து பொதுவாக அது ஒரு உடலை கொண்டிருக்கு இப்போ வா நம்மட இப்போ சாதாரணமாக ஒரு கா ஒரு பஸ் ஒன்று எடுக்குமே பஸ் ஒன்று அது வேன் ஒன்று எடுக்குமே வேன் ஒன்று எடுக்குள்ளே வேன் இருக்கும் வேனுக்குள்ளே ஓட இதுகள் இருக்கும் அதுக்கு படகை பொறுத்த வரைக்கும் அது படகு வந்து என்ஜினில் ஓடக்கூடியது என்ஜின் போட்டோட என்ஜினில் ஓடக்கூடியது அதுக்கு ஒரு இதுக்கும் இல்லை அது அந்த நீராலே ஓடக்கூடிய நீர் என்று ஓடகம் அதே மாதிரி தான் விண்வெளியில் ஓடக்கூடிய அந்த விண்வெளி ஓடங்கள் செய்மதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து விண்வெளியிலேயே நகரக்கூடியது விண்வெளி பரப்பில் அது வந்து அதுக்குரிய சக்தி எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி சூரிய சக்தி மூலம் கிடைக்குது அது அதுக்கும் உடல் பாகங்கள் உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் அதில் பூமியில் இருக்கிற சில கட்டுப்பாட்டு நிலையங்களோட தொடர்பட்டு கொண்டே இருக்கு அப்போ அவர் எங்கே மூவ் பண்ணுறான்றது தான் பூமியில் இருந்து பார்த்து கொண்டு இருப்பாங்க அப்போ இதுதான் செய்மதி இந்த செய்மதிகள் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக உண்படியில் ஏவப்படுது ஒன்று இப்போ நாங்கள் ஜிபிஎஸ் சொன்னோம் அந்த ஜிபிஎஸ் சொன்னால் அதில் வந்து பொருத்தப்பட்டிருக்கிற சாதனம் உணரி இப்போ சாதாரணமாக நாங்கள் ஒரு பைக்கிள் இருக்குது தானே இப்போ லொரி இருக்குது அதில் வந்து என்ன செய்வாங்க பொருட்களை திப்புவாங்க பஸ் இருக்குது ஆக்களை திப்புவாங்க இப்படி ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒவ்வொரு அமலை திப்பு போகிற மாதிரி இந்த இந்த செய்மதிகள்லையும் இந்த சட்டலைட்டுகள்லையும் ஒவ்வொரு நோக்கத்துக்காக இருக்குது அப்போ அதில் ஒன்று வந்து நாங்கள் பூமியிலிருந்து சாரி வானத்திலிருந்து பூமியை கண்காணிக்கிறது ஃபோட்டோ எடுக்கிறது வீடியோ எடுக்கிறது மற்றது அதாவது இந்த ஒளிப்படம் இதுகள் இந்த மாதிரி கண்காணிப்பு இதுகளுக்கு ரெண்டாவது விஷயம் இந்த சிக்னல்ஸ்களை பரிமாறிக்கொள்வது சரிகை சைகைகளை பரிமாறிக்கொள்வது அதில் குறிப்பாக இந்த ஜிபிஎஸ் சிக்னல் ஜிபிஎஸ் சட்டலைட்னு சொல்லுவோம் எங்களுக்கு இந்த பூமியினுடைய எங்கே நிற்கிறோம்ன்ற தொடர்பான வேலை திட்டங்களை செய்கிறதுக்குரிய செய் செய்மதிகளை நாங்கள் ஜிபிஎஸ் சட்டலைட் சொல்லுவோம் தொலைத்தொடர்பாடல் நோக்கத்துக்காக செய்மதிகள் நிறுவப்பட்டிருக்கு இப்போ சி ஒரு சில நாடுகளில் நான் நினைக்கிறேன் இந்த இப்போ இலங்கையில் கூட ஆரம்பத்தில் ஏர்டெல் நிறுவனம் செய்மதிகள் மூலமாக தொலைத்தொடர்பாடலை விருத்தி செய்கிறதுக்காகத்தான் தன்னுடைய ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருந்தது பின்னர் வந்து அதில் சில 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 காரணங்களால் அது மாற்றப்படும் சொல்லப்பட்டது அப்போ ஒரு நண்பர் ஒரு தெரிஞ்சவர்கள்கிட்ட கேட்டிருந்தேன் அந்த செய்மதிகள் மூலம் செய்யப்படக்குள்ள ஒரு உறுதியாக செலவு கொஞ்சம் கூட ஆரம்பத்தில் ஆனால் அந்த ஒழுங்கான செய்மதியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதாவது எந்த நேரம் சரியான சிக்னல் கிடைக்குமாக இருந்தால் தான் அந்த செய்மதி மூலம் கிடைக்கிற த தரவு பரிமாற்றம் சரியாக இருக்கும் இல்லாத வேலையில் சில வேலைகளில் மின்சார ஏற்ற இறக்கம் இருக்குமாக இருந்தால் அந்த மின்சக்தி கிடைக்கிறது குறைவு அப்படி இருக்குமாக இருந்தால் சிக்னல்கள் வந்து குறையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதால் தான் அதை கைவிட்டேன்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் சொன்னார் ரைட் எங்களுக்கு ஏதோ அப்போ அந்த மாதிரி தொலைத்தொடர் பாடலுக்கு பயன்படுத்தப்படுது விண்வெளியிலிருந்து கொண்டே விண்வெளியில் இருக்கிற ஆய்வுகளை செய்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுது விண்வெளியிலிருந்து கொண்டு ஏனைய விண்வெளி ஓடங்களை கட்டுப்படுத்துறது கண்காணிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுது இப்படி பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக இந்த செய்மதிகள் பயன்படுத்தப்படுது இப்போ அதில் ஒரு நோக்கம்தான் எங்களுக்கு இந்த படம் பிடிக்கிறது அதாவது படம் எடுத்தல் அல்லது இந்த டே தரவுகளை கேப்சர் பண்ணுறது பூமியில் இருக்கிற தரவுகளை பூமியில் இருக்கிற அவதானிச்சு அதில் இருந்து தரவுகளை எடுத்துக்கொள்வது ஃபோட்டோ எடுக்கிறதோ அல்லது சென்சர் மூலமாக டேட்டா எடுக்கிறதோ உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே வரும் சரியோ ரைட் அப்போ செய்மதி என்ன உங்களுக்கு ரெண்டு விளங்கியிருக்கும் இப்போ சட்டலைட்டுகளில் இருக்கிற கமராக்கள் மூலம் கமராக்களும் மிகவும் பெருமதியானது இப்போ நாங்கள் சாதாரணமாக பூமியில் பக்கத்தில் ரெண்டு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஒரு வெட்டிங் ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அல்லது ஒரு பேர்த்டே ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அப்போ அதுக்கு நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கக்குள்ள அப்படி கிட்டத்தில் இருந்து ஒரு ரெண்டு மீட்டர் தூரத்தில் எடுப்போம் அதை விட முகவும் கிளியராக அந்த விமா வான்வழியில் இருக்கிற விண் சாரி விண்வெளியில் இருக்கிற அந்த செய்மதிகளில் இருக்கிற கமராக்கள் மூலம் அந்த அளவுக்கு படங்கள் எடுக்கப்படுது என்றது உண்மையானது அப்போ நாங்கள் அந்த ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்றும் இந்த கமராக்கள் பற்றி பார்த்துறாங்க அடுத்த இன்னொரு விஷயம் என்ன சொன்னால் ஃபோட்டோக்கள் நீங்கள் பார்க்க பார்க்குறோம் நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோக்கள் பார்க்கக்குள்ள இன்னொரு விடயம் இந்த சூறாவளி காலங்களில் நீங்கள் செய்திகளில் பார்த்தால் ஒரு இமேஜ் ஒன்று போடுவாங்க ஒரு ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் ஒரு சாரி ஒரு க்ரே கலரில் இருக்கும் அந்த இமேஜில் வந்து சூறாவளியினுடைய சுற்றுவட்ட பாதை சூறாவளி எங்கே போகுது சூறாவளி இப்போ எப்படி இருக்கின்ற ஒரு சூறாவளியினுடைய ஒரு சூறாவளி சுத
ஒரு சாதாரணமான ஃபோட்டோ மாதிரியும் எடுக்கும் அதே மாதிரி இந்த அசைவுகளையும் படமாக்கக்கூடிய வல்லமை இந்த ரிமோட் சென்சிங் தொழில்நுட்பத்துக்கூடாக எங்களுக்கு கிடைக்குது ரைட் இப்போ நாங்கள் ரிமோட் சென்சிங் கண்டால் என்ன கண்டு வரவிலக்கணம் வந்து பார்ப்போம் அப்போ ரிமோட் சென்சிங் கண்டு சொன்னால் என்ன சொல்லப்படும் சொன்னால் பூமியினுடைய அல்லது புவியின் பொருட்களை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளாமல் தொலைவிலிருந்து உணரிகளையும் நிழற்படக்கருவி உணரி என்றால் சென்சர் நிழற்படக்கருவி என்றால் கமரா போன்ற சாதனங்களையும் பயன்படுத்தி பூமியின் விவரங்களை சேகரித்து அதனை விவரணம் செய்வது தொலை உணர்வு தொழில்நுட்பம் எனப்படுகின்றது அப்போ இந்த தொலை உணர்வு தொழில்நுட்பம் என்றது என்னென்னு சொன்னால் உண்மையாக சொல்லப்படுது என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளாமல் தூரத்திலிருந்து நேரத்தில் தூரத்தில் இருக்கிறாங்க தொலைவிலிருந்து கமராக்களையும் இந்த சென்சர்களையும் பயன்படுத்தி பூமியினுடைய தரவுகளை சேகரித்து அதை விவரணை செய்தல் அப்போ அங்கேருந்து சேகரித்து அதை விவரணம் செய்தல் தொலை உணவு தொழில்நுட்பம் அப்படின் சொல்லி சொல்லப்படுது வேறு விளக்கம் சரியோ அந்த வகையில் நாங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆர்எஸ் என்ற சொல்லினுடைய விரிவை பார்த்தோம்னா ஆர் அண்டு சொல்லால் ரிமோட் எஸ் என்றால் சென்சிங் அப்போ ஆர் அண்டு சொல்கிற தொலை வண்டும் சென்சிங் என்ற உணர்வு என்று பாருங்கள் தொலை உணர்வு அப்படின்னு சொல்லி இது நாங்கள் தமிழில் சொல்லுவோம் ரைட் இந்த தொலை உணவு தொழில்நுட்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதனுடைய கூறுகள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் ஜிபிஎஸில் பார்த்த மாதிரி மூன்று விதமான கூறுகள் இந்த தொலை உணவு தொழில்நுட்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிகவும் கூடிய அளவில் அதனுடைய கூறுகள் என்ன போல் நாங்கள் கூடுதலாக இருக்குது ஒன்று சூரியன் அடுத்தது இலக்கு அப்போ சூரியன் அடிச்சு கூட எங்களுக்கு சக்தி அந்த சூரிய சக்தியில் இருந்து தான் எங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ பிடிக்குது சூரியன் இல்லை என்று சொன்னால் எங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ பிடிக்காது அதனுடைய கதிர்வீச்சை வச்சு கொண்டு எடுக்கிறோம் பகல்லையோ எவ்வளோ அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கக்குள்ள எங்களுக்கு சூரியனுடைய கதிர்வீச்சு அடிப்படையில் தான் செய்வோம் பகல் என்றால் எங்களுக்கு ஃபோட்டோ செய்கிறோம் இரவில் என்றால் அந்த சென்சர் டேட்டான்னு சொல்லி எடுக்கும் இலக்கு அதாவது இலக்குன்னு சொல்கிறது எங்களுக்கு வந்து எந்த குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தில் நாங்கள் என்னத்தை நாங்கள் படமாக எடுக்க போகிறோமோ இப்போ அதை வந்து நாங்கள் இலக்குன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு வெள்ளம் நடக்குது வெள்ள நேரத்தில் அங்கே இலக்கு என்ன வரைக்கும் வெள்ளத்தினுடைய தாண்டி வெள்ள நீர் வந்து நிற்கிற இது வந்து இலக்கு அறிக்கும் காட்டுத்தீ நடக்குது காட்டுத்தீ இடம் வர்ற அந்த காட்டு பகுதி காட்டுத்தீ மூவ் பண்ணி போகிறது வந்து இலக்கு அறிக்கும் சூறாவளி நடக்குது அப்போ சூறாவளி ஒன்று ரூபாயிருக்கு அப்போ அந்த கடற்பரப்பு இலக்கு அறிக்கும் அப்போ அது இலக்கு அடுத்தது செய்மதி அப்போ அந்த செய்மதி தான் என்ன செய்யமண்டா செய்மதியோடு சேர்ந்து அந்த சென்சர்களை கமராக்களை கொண்டிருக்கும் அடுத்தது என்ன சொன்னால் இந்த தரவுகளை கட்டுப்படுத்துகின்ற புவி மேற்பரப்பு நிலையம் தரவுகளை கட்டுப்படுத்துகின்ற புவி மேற்பரப்பு நிலையம் அடுத்தது நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு இது உண்டு செய்மதி தரவு இப்போ ஏற்கனவே செய்மதி பார்த்தோம்னா செய்மதி எனக்குள் அந்த கமராக்களையும் அந்த இதையும் கொண்டது செய்மதினு சொல்கிறோம் அடுத்தது அந்த இதில் இருந்து கிடைக்கிற செய்மதி தரவுகள் அடுத்ததாக அடுத்ததாக முக்கியமானது பயனாளர்கள் அப்போ இந்த ஆறு விடயங்களும் வந்து மிகவும் முக்கியமானது இந்த ஆறு விடயங்களையும் ஐந்தாக குறிப்பிடுவாங்க உண்மையில் எப்படி என்றால் ஒன்று சூரியன் ரெண்டு இலக்கு மூன்றாவது பயனாளர்கள் நாலாவது செய்மதியும் செய்மதி தரவுகளும் ஐந்தாவது இந்த கட்டுப்பாட்டு அல்லது புவிமேற்பரப்பு இல்லை ஆகவே ஐந்து அல்லது ஆறு கூறுகளாக சொல்லப்படுவது சில வழிகள் எட்டு கூறுகளாகவும் சொல்ல சொல்கிறோம் இல்லைனா பகுப்பாய்வு தரவு பகுப்பாய்வு அப்படி சொல்லி ஆகவே நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்கள் கட்டாயம் சூரியன் பிரதர் சூரியன் இல்லாமல் நாங்கள் அந்த எந்த ஒரு ஃபோட்டோவோ அல்லது சென்சர் டேட்டாவோ எடுக்கலாம் ரெண்டாவது இலக்கு அது ஒரு எங்களுக்கு டேக்கெட் அது கட்டாயம் அந்த இலக்கு இருந்தால் தான் நாங்கள் அதை செய்வோம் எந்த இலக்கு இடம் நாங்கள் ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி எந்த இடத்தை நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறோம் இல்லை எந்த இடத்தினுடைய தரவை வந்து நாங்கள் உணரிகள் மூலம் பரப்போகிறோம் மூன்றாவது வந்து கட்டுப்பாட்டு நிலையம் அந்த செய்மதிகளை கட்டுப்படுத்துறது செய்மதிகளின் தரவை வந்து பெற்றுக்கொள்வது இப்படிப்பட்ட வேலைகளை செய்கிற செய்மதி கட்டுப்பூ மேற்பரப்பு நிலையம் கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் சொல்லும் நான்காவது செய்மதிகளும் தரவும் அதாவது செய்மதியும் அதனோடு தொடர்புடைய தரவுகளும் அது செய்மதி என்று சொன்னால் செய்மதி என்று நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் செய்மதி என்றால் அதில் அடிக்கிற கமரா அல்ல அழைக்கிற சென்சர் அதிலேருந்து கிடைக்கிற டேட்டா இது அவ்வளோவும் அதுக்குள்ளே வரும் இப்போ செய்மதிக்குள்ளே மூன்று விஷயங்கள் எங்களுக்கு வரும் செய்மதி சட்டிலைட் சட்டிலைட்டில் இருக்கிற சென்சர் அடுத்து சட்டிலைட் இருந்து கிடைக்கிற டேட்டா அப்போ இந்த விடயங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு வர போச்சு சட்டிலைட்டும் வரும் சட்டிலைட் இருந்து கிடைக்கிற சட்டிலைட் இருக்கிற க கமராஸ் அல்லது டிவைஸும் வரும் அடுத்தது சட்டிலைட் இருந்து கிடைக்கிற டேட்டாவும் வரும் ஐந்தாவது பயனாளர்கள் ஆகவே தொலைநுட்பத்தினுடைய கூறுகள் நீங்கள் மிக முக்கியமான கூறுகளாக நீங்கள் ஐந்து கூறுகள் அப்படி சொல்லி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளணும் அப்போ இதை நான் இன்னும் மேலதிகமாக அதுக்குள்ளே நான் உள்ள இடங்களை சொன்னால் சில வேலைகளில் அதை சொல்லுவாங்க செய்மதி என்ற ஒன்று தனியாக பார்த்து செய்ம
ரைட் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் தொலை உணர்வு உணரிகளினுடைய வகை தொலை உணர்வினுடைய உணரிகள் அப்போ தொலை உணர்வை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்னால் அந்த ரிமோட் சென்சிங்கில் வந்து ரெண்டு வகையான உணரிகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதாவது தரவுகளை சேகரிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற கருவிகள் நாங்கள் இங்கே உணரிகள் சொல்கிறோம் அது கேமராவாக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு வேறுகளாக இருக்கட்டும் அப்போ அந்த கா அந்த கருவிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரெண்டாக பிரி பிரிக்கிறாங்க தொலை உணர்வு உணரி உணரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று பசிவ் சென்சர்னு சொல்லி அடுத்தது ஆக்டிவ் சென்சர்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட என்ன சொன்னால் இந்த சென்சர் வந்து அதாவது நாங்கள் நேரடியாக சூரியனுடைய கதிர்வீச்சிலிருந்து தரவுகளை பெறுறதை நாங்கள் இந்த பசிவ் சென்சர் அதாவது கிட்டத்தட்ட என்ன சொன்னால் எங்களுக்கு சூரியனுடைய துணையுடன் பெறப்படுகின்ற தரவுகள் சூரியன் ஒளியினுடைய அதாவது சூரியனுடைய கதிர்வீச்சினுடைய துணையுடன் பெறப்படுகின்ற தரவுகள் ஒன்று நேரடியாக புறப்படுகின்ற தரவுகள் ரெண்டு அப்படி ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க சரியோ இப்போ சூரியனுடைய துணையுடன் பெறப்படுற தரவு வந்துச்சுன்னா அது போட்டோவாக இருக்கும் இப்போ மற்றது சில மைக்ரோவேவ் சிஸ்டம் அல்லது இன்பராரட் செங் எனது செங்குள் கதிர்வீச்சு அல்லது செவ்வூதா கதிர்வீச்சு மூலம் புறப்படுகின்ற தரவுகள் இதுகளாக இருக்குது அந்த இமேஜாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இமேஜ் அப்போ பசிவ் சென்சர் சொன்னால் சூரியனின் துணையுடன் புறப்படுகின்ற தரவுகள் ஆக்டிவ் சென்சர் சொன்னால் நேரடியாக புறப்படுகின்ற தரவுகள் உணரிகள் அது வந்து ரேடார் அல்லது லிடார் இதுகள் வந்து அதுக்குள்ள வரும் சரிதானே இது உங்களுக்கு சில வழிகளில் கேள்விக்கு வராமல் விடலாம் நான் அதுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ இந்த உணரிகள் அது ரைட் அடுத்த விஷயம் என்னென்னா தொலை உணர்வினுடைய பிரதான வகைகள் அப்போ தொலை உணர்வினுடைய பிரதான வகைகள் நாங்கள் என்னென்னு பார்த்த முடிச்சுனா தொலை உணர்வு வகைப்படுத்துகிறாங்க பல்வேறு அடிப்படையில் வகைப்படுத்துகிறாங்க ஒன்று மின்காந்த அலைநீளத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துகிறாங்க அடுத்தது தளமேடை அடிப்படையில் வகைப்படுத்துகிறாங்க உங்களுக்கு வந்து கூடுதலாக தளமேடை அடிப்படையில் வகைப்படுத்துறது தான் உங்களுடைய சிலபஸுக்குள்ளே வந்து கூடுதலாக உள்ளடங்க அப்போ மின்காந்த அலைநீளங்கள் அடிப்படையில் எவ்வாறு வகைப்படுத்துகிறாங்க சொன்னால் ஒளியியல் தொலை உணர்வு ஒன்று வெப்ப தொலை உணர்வு ரெண்டு நுண்ணலை தொலை உணர்வு மூன்று அடிச்சு மூன்றாக பிரிக்கிறாங்க அதே போல் இந்த தளமடை இப்போ தளமடை அடி சொல்கிறது என்ன அடி சொன்னால் எங்கேருந்து ஃபோட்டோ பிடிக்கப்படுதோ அந்த பகுதியை நாங்கள் தளமடை அடி சொல்கிறோம் அல்லது எங்கேருந்து அந்த கருவியின் மூலம் அந்த தரவுகள் புறப்படுது ஃபோட்டோ வந்து வச்சு கொள்ளுங்க நீங்கள் உங்களை விளங்குறதுக்கா அப்போ இந்த தளமடை அடி சொல்கிறது எங்கேருந்து பிடிக்கப்படுது உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸில் அது விரிவாக வடிவாக இதாக இருக்கும் அப்போ இந்த கேமராக்களை அல்லது சி இந்த சென்சர்களை போ கொண்டிருக்கிற செய்மதிகள் அல்லது விமானங்கள் அல்லது பலூன்கள் உயரமான கட்டடங்கள் இதுகள் எல்லாம் அந்த குழவர் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு மலையிலேருந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு குக்கிராமம் ஒரு சின்ன கிராமத்தை போட்டு எடுக்கிறீர்கள் அதுக்கு மாதிரி ஒரு ரிமோட் சென்சிங் டேட்டா தான் தொலை உணர்வு தூரத்துலேருந்து நீங்கள் எடுக்கிறீங்க இப்போ மேலே கிடைக்கிற வழியாக தெரியும் உங்களுக்கு அப்படி ஆரம்பத்தில் வந்து உயரமான கட்டடங்களில் உயரமான பிரதேசங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது இப்போ சில ஆறுகளினுடைய போக்களை பார்க்குறது வடிவா மேற்கிருந்து பார்த்தா வடிவாக தெரியும் வெங்கட பகுதியில் மட்டக்களப்பில் குடிமலை என்ற ஒரு மலை இருக்குது தனி குன்று ஒன்று சீரியாக போயிருப்பே சீரியாக ஓவியத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட இது வந்து தனியாக ஒரு குன்று நேச்சுரலாக பார்க்க முடியும் விரும்புகிறார்கள் அந்த மலைக்கு போனால் உண்மையில் அழகான சுற்றி அழகாக அந்த பிரதேசத்தை பார்க்கலாம் கொஞ்சம் மழை பெய்து விட்டத்துக்கு பிறகு குறிப்பாக ஓரளவு செழிப்பாக இருக்கிற நேரத்தில் போகணும் அங்கே பார்க்குறதுக்கு ஒன்று பிப்ரவரி அந்த மாத கால பகுதிகளில் போகணும் இல்லை என்றால் ஒன்பதாம் மாதம் அப்படி போகணும் அப்போ அந்த நேரம் தான் கொஞ்சம் பசுமையாக இருக்கும் விளையாட்டு கண்டும் வறட்சியான கொஞ்சம் வறட்சியான வறண்ட பிரதேசம் தானே உள்ளர் வலையம் ஆகவே அந்த நேரத்தில் போனால் வடிவாளாக அந்த ஆறுகள் போகிற ஆறுகள் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் முகம் வடிவாக பார்க்கலாம் ரைட் அப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா தலைமடை என்று பார்க்க குளங்களுக்கு உயரமான கட்டடங்கள் அல்லது கேமராக்கள் அந்த சாரி விமானங்கள் அல்லது செயற்கைக்கோள்கள் போன்றதுகள் பயன்படுத்தப்பட்டது அந்த வகையில் இந்த சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ள வாகனம் அல்லது த தலைமடைகள் அடி தலைமடைகள் அடிப்படையில் வந்து பொதுவாக மூன்றாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று நில மேற்பரப்பு தலைமடை கிரவுண்ட் பேஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அடுத்து வான்பரப்பு தலைமடை ஏர்போன் பிளாட்ஃபார்ம் அடுத்த விண்வெளி அல்லது செய்மை தலைமடை ஏர்போன் சாரி சட்டலைட் போன் சாரி சட்டலைட் பிளாட்ஃபார்ம் அல்லது இஸ்பேஸ் பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லி மூன்றாக பிரிக்கிறாங்க சட்டலைட் அல்லது இஸ்பேஸ் பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லி மூன்றாக பிரிக்கிறாங்க ஆகவே ஒன்று நில மேற்பரப்பு தலைமடை அதுக்குள்ளே உள்ளடங்கு என்னென்ன அந்த கையடக்க சாதனங்கள் முக்காலிகள் கோபுரங்கள் மற்றும் பாரந்தூக்கும் கருவிகள் இப்போ ஒரு இடத்துல உயரமான ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு கோபுரத்திலேருந்து எடுக்கிறது அல்லது ஒரு பாரந்தூக்கும் கருவிகள் இந்த சில இதுகள் இருக்குது 
பெக்கோ மாதிரியான அந்த கனரகை வாகனங்கள் அதுகளை வந்து தாட்டி எடுக்கிறது அந்த மேலுக்கு இருந்து உயரத்தில் இருந்து எடுக்கிறது அதுகள் வரும் அதாவது பூமியோட தொடர்புபட்டு இருக்கிற எந்த ஒரு அமைப்பையும் நாங்கள் இதுக்குள்ளே வந்து நில மேற்பரப்பு தலை முறை என்று சொல்லுவோம் சரிதானே ஒரு உயரமான ஒரு கட்டடம் இருக்குது அதுக்கு மேலிருந்து எடுத்தால் அது வந்து நில மேற்பரப்பு தலைமுறை வான்பரப்பு தலைமுறை பூமியினுடைய பூமியோட தொடர்படாமல் உங்களுடைய வளிமண்டல எல்லைக்குள்ளே இருந்து எடுக்கப்படுறது என்னடைய சொல்லுவாங்க இப்போ கல்யாணத்துக்கெலாம் எடுப்பாங்க பிறந்த நாள் என்ன சொன்னால் உடனே எடுப்பாங்க பிறந்த நாள் வீட்டு எடுக்கக்குள்ள இப்படி மேலே காட்டி எடுப்பாங்க படத்து வெளியிலையும் காட்டுவாங்க ஒரு கார் ஒன்று வரக்குள்ள இப்போ முதல்ல என்ன கார் வருதுன்னா முன்னுக்கு தான் காட்டுவாங்க இல்லை பின்னுக்கு காட்டுவாங்க பின்னுக்கு இந்த புகையை அடித்து போகும் அல்லது முன்னுக்கு வாரதை காட்டுவாங்க இன்றைக்கு நடக்குண்டா ரோட்டால் மேலுக்கு போகிறதே காட்டுவாங்க வடிவ அழகாக காட்டுவாங்க நினைக்க அதிகமாக பற்றிய புதிய படங்களில் வடிவாக காட்டுவாங்க அந்த வயல் வழிகள் அப்படியான பகுதிகளெல்லாம் காட்டக்குள்ள வடிவாக அழகாக இருக்கும் உண்மையாக நல்ல ஒரு விரப்பிரசாதம் எங்களுக்கு அந்த ஜோக்ரபியோட ரிலேட்டிவான எங்களுக்கு வந்து உண்மையாக நல்ல ஒரு விரப்பிரசாதம் அந்த ட்ரோன்னு சொல்லப்படுகின்ற கமராக்கள் உயரத்தில் சின்ன சின்ன டெலி மாதிரி பறந்து போய் போட்டோ எடுக்கிற அந்த வீடியோ எடுக்கிற கமராக்கள் மூலம் எடுக்கப்படுற படங்கள் அழகாக காட்டுவாங்க அப்படியே ஒரு ஊருக்கு ஒரு வாகனம் போகுதுன்னு சொல்லி மேலுக்கு இருந்து காட்டுவாங்க அப்புறம் தான் முன்பு காட்டுவாங்க அப்போ எங்களுக்கு அந்த இதுகளுக்கு பயன்படுத்துகிற அந்த ட்ரோன் அடுத்தது நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் விமானங்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து எங்களுடைய இலங்கையை கூட தேசப்பட மக்களுக்காக விமானங்கள் மூலம் தான் படங்கள் எடுத்தவங்க உலங்கு வானூர்த்திகள் ஹெலியிலிருந்து எடுப்பாங்க சில வழிகள் அந்த சக்தியில் கூட முதல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி செய்திருந்தவங்க இன்றைக்கி சக்தி டிவியில் ஏன் சக்தி இதில் எதிரியில் இந்த காலையில் டிராஃபிக்கான பிரதேசங்களை அங்கே சக்தியில் காட்டுவாங்க இதில் போய் ஹெலியில் போய் வீடியோ எடுத்து சொல்லி வெள்ள காலத்துக்குள்ளே வீடியோ காட்டுவாங்க இப்போ கொழும்பொலையெல்லாம் வெள்ளம் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நினைக்கிற மே மாத வெள்ளம் பெறக்குள்ள அந்த வெள்ளத்தை மேலிருந்து வீடியோ எடுத்து காட்டினாங்க அழகாக இருந்தது அந்த எல்லாத்தையும் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இப்போ உலங்கு வானூர்த்திகள் மூலம் எடுக்கப்படுறது அதெல்லாம் வான்பரப்பு தலைமுறைக்குள்ளே வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விண்வெளி அல்லது செய்மதி தலைமுறை சேட்டலைட் அப்போ செய்மதிகள் அதுக்குள்ளே வந்து பல்வேறு வட்ட செய்மதிகள் இருக்கு அப்போ இதுகள் தான் அந்த தலைமுறைக்குள்ளே வரும் ஆகவே தொலை உணர்வினுடைய பிரதான வகைகள் என்று கேட்டால் நீங்கள் ட்ரெண்ட் அடிப்படையில் பிரிக்கலாம் அதிலையும் வந்து குறிப்பாக தளமேடை அடிப்படையில் பிரிக்கணும்னு கேட்டால் நில மேற்பரப்பு அதுக்கு பிறகு வான்பரப்பு அதுக்கு பிறகு விண்வெளி அல்லது செய்மதி தலைமுறை என்று மூன்றாக கொடுத்துக்கொள்ளணும் சரியோ இப்போ தொலை உணர்வினுடைய பிரயோகங்கள் என்னென்னு சொல்லி இப்போ நாங்கள் இதுக்கு இந்த தொலை உணர்வு நாங்கள் இங்கே பார்க்குற உடைய என்னென்னா அங்கே இமேஜரி அதாவது படங்கள் இதுகளுக்காக பார்ப்போம் பொதுவாக இது என்ன செய்யப்படணும் நில அளவை மற்றும் இந்த மேப்பிங் நிலவரை படம் நில அளவை சேவை அறிஞர் அண்ட் மேப்பிங் இதுக்குள்ளே மேம்படுத்தப்படுது அடுத்த விவசாயம் மற்றும் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் சோயில் தொடர்பான ஆய்வுகளுக்கு பயன்படுத்தும் புவிச்சரிதவியலும் பொறியியலும் கடல் மற்றும் சமுத்திரவியல் வளிமண்டலவியலில் பயன்படுத்தப்படுது வளிமண்டலவியல் என்றால் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சூறாவளி காற்று இந்த இதுகள் இருக்கு போன்ற விடய எங்களை பார்க்குறதுக்காக செய்யப்படுது கிட்டத்தட்ட சொல்ல வழி கிட்டால் இன்றைக்கி உலகத்தில் வந்து முகில் கலர் தன்மையை வச்சுக்கொண்டு காற்றினுடைய வேகத்தை வச்சுக்கொண்டு முயல்களுடைய நகரை வச்சுக்கொண்டு மழை எப்போ பெய்யும் எங்கே பெய்யும்ன்றதையெல்லாம் அவதானிக்கிறாங்க அதுக்கு இந்த வளிமண்டலவியலில் பயன்படுத்தும் சூழல் சுகாதாரம் சூழலை பற்றிய இதுகளுக்கு இப்போ குறிப்பாக சூழலினுடைய கிட்டத்தட்ட கடந்த வருட கடைசியில் நான் நினைக்கிறேன் தீபாவளி பண்டிகைக்கு பிறகு இந்தியா மற்றும் இலங்கை போன்ற பகுதிகளில் ஒரு தூசு மண்டலம் அதாவது மாசடைந்த வழியினுடைய வழி காரணமான ஒரு தூசு மண்டலம் காணப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டது இப்போ அந்த மாதிரி நேரங்களில் என்னத்தால் அவதானிக்கப்பட்டனா செட்டலைட் மூலமான அவதானிப்பு தான் அடுத்தது நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் உயிர் பல்வகமை தொடர்பான ஆய்வுகள் அதாவது தாவரங்கள் அந்த இதுகள் தொடர்பாக பார்க்குறது பிரதேச அபிவிருத்தி அப்புறம் டெவலப் பண்ணி செய்கிறதா இருந்தால் அந்த கூகுள் மேப்பை வச்சுக்கொண்டு தான் இன்றைக்கி நண்டால் நடக்குது அதாவது அந்த செட்டலைட் இமேஜ் சரியாக வச்சுக்கொண்டு இல்லாமல் விட்டால் என்ன நடக்கும் சரியாக இங்கே மலை இருக்குது அது இருக்கிறது தெரியாமல் சும்மா போடும் இப்போ மட்டக்களப்பிலேருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு ஒரு ரோட் போடணும் இப்போ ரோட் போடணுமன்றதுக்காக குறுகிய வழிப்பாதை திருவி சொல்லுறதுக்காக டிரெக்டாக ஒரு ரோட் போடலாமா குடியிருப்பை பார்க்கணும் இயற்கை தடைகள் ஆறுகள் மலைகள் அப்படியானது இருக்காண்டு பார்க்கணும் அப்போ அது தவிர இதால் வந்து தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமாக பார்க்கணும் அதனுடைய புகையிடங்கள் அளிக்கப்படுமான்னு பார்க்கணும் அப்போ இவ்வளோ செய்கிறேண்டால் என்ன செய்யணும் ஒரே மேய்ச்சரையை வச்சுக்கணும் தான் நாங்கள் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி பிரதேச அபிவிருத்தி அல்லது அனர்த்த முகாமைத்துவம் அது வெள்ளப்பெருக்காக இருக்கட்டும் அல்லது காட்டு தீயாக
மக்களினுடைய கிருமிகள் மூலம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருத்தல் அல்லது மக்களுடைய நடமாட்டம் அப்படி இருக்குன்றது எல்லாம் அவதானிக்கிறதுக்காக ரிமோட் சென்சிங் டேட்டாவை வந்து சில நாடுகளில் யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த இடத்துல வந்து மக்கள் சரிவாரிக்க அப்போ இந்த பகுதிகளில் இப்போ எங்கட பகுதிகளில் என்றால் இன்னும் வந்து அந்த ரிமோட் சென்சிங் டேட்டாவை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி அனர்த்த வேலைகளில் தீர்மானம் எடுக்கிறதுன்றது குறைவு சும்மா நாலு பேர் சொல்கிறத வச்சு கொண்டு செய்வாங்க இப்போ ஒரு மார்க்கெட் ஒன்று போடணுமெண்டா அந்த மார்க்கெட்டை வந்து நாங்கள் எந்த இடத்துல போடலாம் அப்போ அந்த பொருத்தமான இடம் இது அப்படின்னு தீர்மானிக்கிறது எங்களுக்கு ரிமோட் சென்சிங் டேட்டா எங்களுக்கு கட்டாயம் தேவை அப்போ என்ன செய்யணும் நாங்கள் அந்த இடம் வந்து ஒரு ப்ரி இலகு அதாவது ஒரு எல்லாரும் வந்து போகக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கணும் அடுத்ததுக்கு வெளியேறக்கூடிய வழிகள் பல வழிகள் இருக்கணும் அதுக்குரிய பாதைகளில் வந்து இடையில் நிறைய சன நெருக்கடியற்ற பாதையாக இருக்கணும் அப்படி பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது இருக்கணும் இப்போ இல்லாமல் விட்டால் ஒரே ஒரு வழி இருக்கிற ஒரு இடத்தை தெரிவு செய்து விட்டால் நெருக்கடியாக இருக்கும் பாராக்கள் போராக்கள் என்றது இப்போ அந்த மாதிரி இதுகளில் எல்லாம் வந்து நடக்கும்னா நடத்த மாவட்டத்தில் இது பயன்படுத்தப்படுது அடுத்து இந்த நிலம் பயன்பாட்டு லேண்ட் யூஸ் மீட்டரிங் நில பயன்பாட்டும் அமைத்துவோம் அது விவசாய நில பயன்பாடாக இருக்கட்டும் பொதுவாக எந்த ஒரு இதாக இருக்கிறது அதுகளை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நீர் முகாமைத்துவம் ஆறுகள் குளங்கள் நீர்த்தேக்கங்கள் இதுகள் அது செய்கிறதுக்கு தேசிய பாதுகாப்பு இப்போ இலங்கையில் அந்த யுத்த காலங்கள்லையும் சரி இன்றைக்கும் சரி இப்போ பொதுவாக தேசிய பாதுகாப்புகளுக்கு இலங்கை மட்டுமில்ல வெளிநாடுகள்லையும் இது கூடுதலாக இந்த செட்டிலைட் இந்த தொலைவுணர்வு தான் கூடுதலாக செய்யப்படுது என்ன காரணம் என்றால் அந்த இடங்களை பயன்படுத்தும் அதாவது முன் திட்டமிடலுக்கும் சரி அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் அதை எந்த இடம் கண்காணிக்கிறதுக்காகவும் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ எங்களுக்கு இங்கே என்ன என்னது நில அளவை மற்ற மேப்பிங் இதுகளுக்குள்ள வந்து அப்படி இந்த தொலைவுணர்வுடைய பிரயோகங்கள் இருக்குதுன்றதை நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் பார்க்க போகிறோம்